Una vez que ya vimos lo que es el editor, específicamente este tipo de herramienta para desarrolladores, vamos a ir a la parte del inspector. El inspector es donde se encuentra lo que es nuestra estructura, en este caso de la página en la cual estamos ahora, ¿sí? la página Natas 0. Es importante entender un poco cuál es la estructura o la jerarquía que se maneja en la parte de XML, específicamente HTML, tenemos la estructura jerárquica de XML, pero específicamente el lenguaje de hipertexto llamado HTML. El lenguaje de hipertexto HTML tiene diferentes etiquetas, como verás ahí en pantalla, la etiqueta HTML, HIT, BODY, H1, DIP, etcétera, etcétera, y son etiquetas en las cuales se van guardando diferente información de una forma estructurada. En este caso, la etiqueta más genérica es la que tienes más a la izquierda, y está indentada. Eso quiere decir que tiene un orden, como ves ahí, con esta línea. Voy a ver si le puedo dar un poquito más de zoom. Y esto correrlo hacia la izquierda. Bien, como verás ahí. ¿sí? Tiene un tag HTML de inicio y un tag de finalización con una barra invertida. Justamente tratándose de la etiqueta principal. La etiqueta emergida dentro de HTML, en este caso el GIAT, corresponde a lo que sería el encabezado. ¿sí? A lo que sería esta parte de acá arriba. Si nosotros la abrimos, fíjate que tenés un triangulito apuntando hacia la derecha si la apuntas o mejor dicho lo tocas quedaría como este y se abriría todo lo oculto que tendrías en el GIAT si lo tocamos ahí vas a ver que se abre todo este tipo de información acá te dice que en el GIAT no hay nada que contenga este nivel ¿sí? no hay nada que podemos obtener de este nivel es importante saber HTML recalco es importante saber HTML tomate un curso para esto visualizado de forma genérica cómo es que funciona si sí, acá tenés un link rel que son hojas de estilo, donde van linkeando diferentes links para que se vayan abriendo diferentes cosas. En este caso, lo que va a linkear es el tipo de lenguaje CSS, o mejor dicho, el tipo de maquetado que se utiliza para la página que es CSS. Después, otro tipo de lenguaje, por ejemplo, H, eh, por ejemplo JS, que es Javascript, y por ahí algún tipo de librería de Javascript, por ejemplo, se utiliza mucho lo que sería jQuery y todo eso. Bueno, acá se te indican que no hay nada en el header, por ende lo cerramos, no es de nuestro interés y debería estar dentro del body porque no hay más cantidad de información. Entonces el H1 corresponde a este nata 0. Habría que abrir lo que sería el primer tipo de etiqueta, el deep content. Y acá en el deep content ya encontramos lo que es nuestro password. ¿sí? Acá te dice the password for natas 1 is tal. Entonces esto lo agarras, copias ¿sí? este password, lo guardas en un archivo y vas a utilizarlo para el siguiente nivel. En este caso cuando te lo veas como datas 1. 